queria que você falasse um pouquinho sobre essa dupla de ataque, porque para mim é o, é o grande ápice do, do, do São Paulo. Um time que joga, que tem o Caleri como, como um alvo principal, e, o, e, e eu acho incrível como o Luciano preenche muito bem o espaço que ele deixa em branco. Se a gente parar para ver o gol da, contra o América Mineiro, o Caleri puxa no primeiro pau, todo mundo olha para o Caleri. A fração de segundo que todo mundo olha para o Caleri, o Luciano faz a meia volta no segundo pau. E o um zagueiro de 1,90m, que é o Maidana, que é o, o Conte, perdeu a referência do Luciano e ele chegou por trás. Então, o Luciano aí, não sei se tu conseguiu pegar os dados aí, mas o Luciano vende muitos gols em, em sequência, em jogos, né? São Eu não sei gols, aí. É uma das maiores sequências da história. Acho que ele tem oito gols em seis jogos. É uma coisa assim, mais ou menos. Mais ou menos. Mas assim, é, não é tão boa, viu? É, não tirando a qualidade do Luciano e do Caleri. Eu adoro o Luciano e adoro o Caleri. Mas essa liga não acontece desse jeito. Sério? Sério, sério. Se, Isso uh, é bom pra mim, então. Falta, falta... Vai ficar meio esquisita essa palavra que eu usava, mas falta química. Falta química entre os dois. Não, 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 não tem um encaixe. Dá muito mais encaixe o Patrick com o Caleri. Ou o Luciano... É mesmo? Ou o Luciano com o Brenner. Lembra o Luciano com o Brenner? Lembra? Porque Sim. o Brenner, o Brenner ele não o é um... O Brenner que foi para a MLS, né? Por se ensinar. Isso, isso, que jogou no Fluminense. Dava mais liga o Luciano com o Brenner e o Caleri com o Patrick. Porque o Luciano, ele é um pouquinho mais parecido com o Caleri. E aí não, não acontece dessa forma. O Patrick, ele é um cara de chegada, é um cara que está acostumado a jogar no meio campo. Então, o Caleri fica mais isolado. O, Ca o Caleri, ele é um jogador que ele precisa ficar mais sozinho. Ele precisa do cruzamento para chegar cabeceando, ele precisa da chegada. E o Luciano às vezes bate um pouquinho de cabeça com o Caleri. É claro que o Caleri ele é muito mais centroavante que o Luciano. O segundo ele é um segundo. O Luciano ele é um segundo atacante, mas mas não tem tanto. A gente vê às vezes o, o Caleri não rendendo tanto quanto quando o Luciano joga e o Luciano não estava rendendo quando o Caleri joga bem. Então a gente não tem esse equilíbrio. Isso não flui da forma como a gente imagina, entendeu? Como todo mundo sempre quis. É Luciano e Caleri e tal. É, em campo, você pode ver, que tanto que agora só quem tá fazendo gol é, é o Luciano e o Caleri não tá fazendo gol. Antes era só o Caleri fazendo gol e o Luciano em uma má fase. A gente falava da má fase do Luciano. Então isso é um probleminha, espero que arrume, mas eles não... Eu acho que é, eu acho que é uma questão de característica do jogador. Eu gosto dos dois, tá? Mas a, a característica parece que atrapalha eles um pouquinho, não deixa fluir tão bem. E... Mas é, é isso, o que você falou, é, eu acho que vocês vão sofrer um pouquinho, eu acho que o Rogério sabe desse meio de campo forte do Ceará, eu acho que vocês talvez sofram um pouquinho nessa situação, do Rogério saber que, esse, que fugir, fugir do meio de campo, na, da marcação do meio de campo de vocês. A jogada natural do Rogério é abrir para as pontas. Se o São Paulo conseguir tirar a atenção, fugir desse, desse, dessa carga pesada que vocês têm no meio de campo, eu acho que vocês podem sofrer um pouquinho pela tática ser 4-4-2. Ou 4, 3, a, a linha ali, né? 4 na linha de trás. Eu acho que aí vocês podem sofrer um pouquinho, porque esses caras, o Richardson e o Richard, se o São Paulo conseguir fazer a jogada pela ponta, o Richardson e o Richard não conseguem marcar o Caleri. Aí vai para os zagueiros, entendeu? É onde pode, é onde o São Paulo pode fugir um pouquinho desse volume pesado de marcação do Ceará.